，我是邓紫棋。《启示录》这张专辑呢，音乐连续剧呢已经发到了第八集了，《至天堂》的信的全部七封已经完全的露出，包括就是 Hell。只有我和你的地方，你不是第一个离开的人，不想回家，受难曲，冰河时代，还有少年与海。然后呢，一开始给大家听到的那一首歌《Gloria》，其实是《天堂的回信》的第一封。目前为止呢。剧情的方面呢，我想要来给大家做一个盘点。我看到很多很多人的一些 reaction， 有一些人看得对，有一些人好像有点迷惘。所以今天编剧老师来给大家捋一捋这个剧情。最新的这一集《少年与海》，我们可以看到一开始其实秋。跟露露，他们两个当时都还没有毕业，就已经加入大品牌做实习生，很好的搭档。他们在有一次的这个时装秀里边呢，遇到了 Carl， 这也是秋。跟当红模特 Carl 是怎么认识的？然后他们认识了以后呢，就快速的坠入爱河，快速的被拍到，拍到了以后就在受难曲里边经历着网暴，哦，很压抑啊，然后要处理很多的情绪，很负面，也是因为这些负面的情绪一直被压着呢，开始影响到秋跟 Carl 的关系，矛盾平生。从一开始他们很甜蜜的一个状态，就慢慢变得很多摩擦，很多争吵，然后最后就是我们所知道的那一场车祸。You take me to hell. I'm heaven. 残缺的一个状态的时候，他就接受不了，所以我们也在最新这一集的《少年与海》里边看到，他开始自暴自弃了，不知道怎么面对自己了，非常的破碎，导致他跟露露他的好朋友关系也破裂。露露每一次来关心他，对于秋来说，只是更大的让自己看到，我连小小事情，我连基本生活我都处理不掉，他觉得自己是个负累，同时他又承受着他对于男友的死去，他觉得很自责，觉得自己间接的害死。的男友，无论是生理上面他需要面对的一些伤痛，还是心灵上面的一些伤口，太多东西袭来，所以他无法去接受，他也拒人于千里了，从此改掉了密码锁，然后不让。露露再来了，露露在现实的生活里边无法再接触到秋，所以他在他的家门口放了一副启示镜，从此他们就在乐土上面相见，线下的生活再不相见了。从此以后呢，秋就在这个乐土世界上面注册了一个账号，他以 Gloria 的这个身份把自己藏在了完美的这个虚拟世界当中。Gloria。啊、嗯，有着她的样子，但是比她更加的健康，更加的美丽。她在现实里边从此要坐着轮椅，但是她在乐土世界上面健康完整，她还可以穿高跟鞋去约会。其实，在不想回家里边呢，我们就看到秋一直沉迷在这个乐土世界里边，她跟好闺蜜一起去玩，一个人喝酒，或者跟大群其他网友一起喝酒。反正他不想面对现实里边破碎的生活，他大部分时间都在这个乐土世界里边。那么秋呢，也有一个邻居，在不想回家里边，我们看到原来他对面大厦新搬进来一个 Evan， 早在他在乐土。遇到 Evan 之前，已经看到对面大厦有这个男生。这个男生跟他很不一样。秋在家里边长期下着窗帘，躲躲藏藏的，不想要任何人窥探他的生活。但是对面这一个男生 Evan 却很坦荡，长期不拉窗帘，非常有生活情趣。他会照顾小植物啊，每天晚上喜欢看书，生活是非常有规律。秋的生活变成每一天除了在乐土上面游玩之后，还会偷看对面大厦的。这个 Evan， 有一天 Gloria 不是坐在那个喷泉上面刷附近的人，然后看到一个很熟悉的脸吗？其实就是秋。看到这个熟悉的脸，原来对面大厦的这个男生也有在乐土上面玩，他就
点了好友，然后他去买了那一双他喜欢的高跟鞋，他们两个有了第一次的约会。在这个 Young Man and Sea 的酒吧里边，他点了他自己最喜欢的那一杯银色漩涡，定情的这个饮料，第一次约会第一个饮料。第一次约会过后，其实秋是非常的忐忑的，他继续趴在这个窗前看对面大厦的男生，觉得他是那么的好，自己该不该接下来往前一步呢？所以我们继续看到秋又上线了，用 Gloria 的身份继续跟露露。去聊天，就问他爱会面临什么呢？把心声都告诉了这个愿望玻璃瓶以后，从那一刻开始呢，秋就一直用 Gloria 的身份跟 Evan 在乐土上面约会。我们在只有我和你的地方里边就看到他们到处的开车穿行，越来越的靠近。如果大家有留意之前的碎片，有一些碎片其实就透露了 Gloria 一直在说：“哎，我已经不抗拒孤独。”而让我不再抗拒孤独的原因，是我知道，每当我孤独。你一定会出现，意味着什么？其实那些都是秋的心声，因为秋才是真正控制 Gloria 角色的这个人。有一天 ，Evan 带着 Gloria 去一个秘密的地方，去到这个巨大的紫色隔离层前面，然后 Evan 在这个那么浪漫的一个地方，他就提出想要线下见面。你明天有空吗？而且在这个时候，他还想要表白。秋。一下子想起，其实她并不是这个游戏里边的 Gloria 那么的美丽，她是坐在轮椅上面一个残缺的自己，她怎么可以让 Evan 看到现实里的自己是这样子？秋。害怕了，摘下了他的起视镜，他把 Gloria 的角色给删除了。秋不知道的是，每一个角色被删除了，不是凭空就消失了，他是去到了一个废土。废土是一个什么样的地方呢？就好像你的电脑里边每一个文件删除了，不是直接就没有，他是先去到一个资源回收桶的这样的一个地方。所以就等于 Gloria 被秋删除了以后，被流放到。废土这样一个地方，里边有很多跟 Gloria 一样被抛弃、被删除、被停用的一些角色。Gloria 这才发现，原来当时 Evan 带她去的那个巨大的紫色隔离层的另外一边，原来就是这个废土。Gloria 重游旧地，她还是看到那个 Welcome to Afterland 乐土的这个广告牌，她伸手触碰这个巨大的隔离层，但是她已经无法穿越回去乐土了。从此 ，Gloria 失去了她的人生意义，身处的世界就是破败的。一个世界，像乐土里边的喷泉呐、啊、酒吧呀、啊，曾经是如此的美丽，承载着如此多的回忆，但是现在全部都是破败的，都是他一个人在这边睹物思人。有一天，在你不是第一个离开的人里边，我们继续可以看到 ，Gloria 就在废土里边，离远看到有一辆车正在往他的方向驶过来。原来那是 Evan，Evan Evan 在 Gloria 消失的这一段时间，走遍了乐土。很多他们曾经去到的地方，最终 Evan 回来了这个使他非常伤心的一个地方，看看 Gloria 在不在。结果 Gloria 看到 Evan， Evan 看不到 Gloria。Evan 就这么转身离去，开车远走。这也是 Gloria 的 MV 的第一幕，她脸上的光就是 Evan 开车远去的时候照在她脸上的车尾灯。Evan 的离去让 Gloria 伤心欲绝，她在这个废土上面还能怎么样？她以为自己看见了希望，以为 Evan 会拯救她，结果没有，这是一个假希望。所以在废土的 Gloria 非常的伤心，她已经不知道她可以怎么继续。她带着她所有的这些疑问，翻山越岭的来到了大海面前。而在他翻山越岭的这个过程里边，现实里边的 Evan 跟秋正在干嘛呢 ？Evan 就当然是不断的在寻找 Gloria， 但是没有结果。而秋天天就坐在自己的窗户旁边偷看着对面 Evan。Evan 一直找不到 Gloria， 所以他就萌生了一个非常疯狂的念头，他开始躲在了一个仓库，尝试。去追踪 Gloria 的数据。如果大家有留意之前的碎片，就会知道他是一个工程师。他用自己的所长去追踪 Gloria 的数据，同时他开始改造机器人。他希望可以把 Gloria 的数据
带来现实里边。同时，秋虽然他在线上世界已经断绝了跟 Evan 的来往，但是在线下的世界，他还是每一天在偷看对面大厦的 Evan。但是 Evan 突然去了仓库，他已经没回家了。所以在冰河时代里边呢，我们就看到这三个人各自在自己所在的地方里边，为这一段暂时好像进入了冰河时代的关系，惆怅、伤心。秋开始非常的不安忐忑 ，Evan 到底去哪里了？他想起现实里边也有那一家乐土的 Young Man and C 酒吧，所以他就决定把这一段感情的命运呢交给上天。他来到书桌前面，开始写一封信。信封面上他写着：“如果神让你看见。”然后他拖着自己的轮椅，拖着自己残缺的身体，来到线下的这一个 Young Man and C 酒吧，然后把这一封信交给了机器助手，请转交第一个点银色漩涡的人。其实他根本就不知道谁。会是第一个来点银色漩涡的人。如果神让你看见，那我们就有未来；如果别人来点了，那说不定我们就没有缘分。是带着这样的一份心情，他来到了这个线下的酒吧。但是结尾，他离远刚好看到这个 Evan 在回家路上往这个酒吧前来。秋的下意识就是赶紧退后，不要让他看见坐在轮椅上的自己。以上就是《启示录》到目前为止八集的剧情摘要。Evan 他很希望可以找到 Gloria， 一直找不到，所以他用自己的方式尝试，无论你要去哪里，我都要找到你。像秋，他自卑。他带着很多以前的一个伤口，在新的一段感情里面，他不敢打开自己。但是他在重要的一刻，他却走了信心的一步，他把这个未来交给上天。还有 Gloria 被抛弃了，他看不见他的未来。所以在前八集的最后一幕，就是 Gloria 在自己最绝望的时候跪下来的一刻。接下来还有六集的剧情，个人认为啊，这个剧情已经走向了越来越紧张的一个阶段。希望经过当编剧的这个讲解呢，可以帮助大家捋顺整个剧情。最后的六封天堂的回信呢，有五封都是上帝视角，所以大家呢就可以感受一下天堂。最直接的回信，鼓励大家多去讨论，然后一起挖掘最后的这个故事。拜拜。